वेलकाम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिटर अष्टम पर्व तुम्हारे सबा के स्वागत आज के दो तीन टे विषय नहीं आलोचना करब भिडियो खूब एक बड़ो है ना आगामी दिन थे आप विषय गभरे प्रवेश करब एवं विभिन्न विषय नहीं आो डिटेल्स आलोचना है तेल आज के आलोचना शुरू करा जा तुम्हारा भिडियो भलोक देखो एवं खात नोट डाउन कर नाओ प्रथम जेटाते आसब जो आलोचन से आधान स्थित तरित एकक संज्ञा गत दिन अर्थात सात नम्बर भिडियोते अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिटर पार्ट सेभेन यीडियोते हमें आगे विषय आलोचना करी तुम्हारा अवश्य वो भिडियोटी और तर आगे भिडियोगल देखे ने भिडियोगल लिंक यीडियोर शेषे देवा थे और तुम्हारा जी देखते चाओ तो हमें एन यूर्ते ओपर दिक तक देखते पा एक आई बाटन आई आई बाटने क्लिक कर ले तुम्हारा वही भिडियोटी देखते पा पुरान भिडियो तेल आज के आज के आलोचन आस आधान स्थित तरित एकक संज्ञा एखे आधान स्थित तरित एकक से क्षेत्र में दूधर एकक ने आलोचना करी से सीजीएस पद्धति और एस आई पद्धति एकक सिजिएस पद्धति आशा करी तुम्हारा अने जो सिजिएस पद्धति आधान एकक हे इू इसइू पुरो नाम हे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अथवा नाम हे स्टैट कुलम एखे लिखे स्टैट कैपिटल सी स्टैट कुलम पुरो लेखा जाए अथवा स्टैट सी तेल सिजिएस पद्धति आधान एकक इू बा स्टैट कुलम एबंधा इएसईर संज्ञा अर्थात एक इू का बोले ये आलोचन विभिन्न क्षेत्र स्थित तरित परवर्ती अंश इू का बोले एक इू संज्ञा इू विभिन्न अंक करते गागे फिजिक्स प्रब्लेम सल्व करते गले तो अवश्य संज्ञाटा जेने रखते हैं तो एक इू बस एक स्टैट कुलम्बे संज्ञाटा कि देखो हमें सबा जानी वायुमामे कुलम्बे सत्य के जी प्रकाश करी वायुमाम शून्य माध्यमे तेल से क्षेत्र में कुलम्बे सूत्र रूप है एफ इक्ल टू किू ओन किू टू बर स्कोयर एखे सामने ध्रुवकता वायुमाम क्षेत्र शून्य माध्यम क्षेत्र सीजिएस पद्धति वन धरा है तो हमें लिखे एफ इक्ल टू किू ओन किू टू बर स्कोयर एन जेहेतु हमें एकक आधान संज्ञा दीते हैं अर्थात ए किू ओन और किू टू के वान करते तो भाव किू ओन किू टू के वान जाए जो साधारण गाणितिक चिंता भावना व्यवहार करी तो बुझते परि जो एफ इक्ल टू वान धरी आर इक्ल टू वान धरी एवं किू ओन किू टू के एक ही धरी सेम धरी तालो पर अंकर नियमे किऊर मान एवं किऊ ओन किऊ टू के सेम धरी मान किऊ ओन किऊ टू के धरे निचि सेम कि ना धरल किऊ ता से किऊर मान बड़ोबे एक बेपार एक व्याख्या करा जा सीजीएस पद्धति आलोचना हो तरे निचे बलर मान अर्थात एफर मान अर्थात किऊ ओन किऊ टू आधान दर मध्य जो स्थित तरित बल से बल मान जो एक डाइन है से आकर्षक विकर्षक जी होक ना क्या एवं आधान दूटी जी परस्पर थे एक सेंटीमिटार दूरे थे बार बार आप सीजीएस पद्धति माथाय रेखे ही क्योंकि बल दूरत ये एकक निवाचन करब ते दूरत जो एक सेंटीमिटार थे बल जो एक डाइन है एवं किऊ ओन किऊ टू जो सेम ही है एक ही है धरे दीची किऊ है तेल बोलते परा जाए समीकरण एफ एर जगह वन बसा आर स्कोयर जगह वन एर स्कोयर दैट इज वन बस किऊ ओन किऊ टुर जगह किऊ स्कोयर तेल किऊ स्कोयर इक्ुअल टू हमें समीकरण के पा वन मैं किऊ इक्ल टू प्लस माइनस वन तेल ये हे एक इू बा एक स्टैट कुलम्बर निर्धारण हो गल तो जो एक भाषा दिए बोली संज्ञाटा दाड़ो कि जो एक इू बा एक स्टैट कुलम का बोले भाषा तो यकम बला है बला जो पे हमें बोल तुम्हारा भलोक मन दिए शुने नाओ जो दूटी समपरिमाण आधान दूटी समपरिमाण आधान परस्पर परस्पर थे एक सेंटीमिटार व्यवधान जो एके अपर ऊपर 
এক ডাইন পরিমাণ বিকর্ষণ বল বা আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাহলে বলা হবে যে সেই আধান দুটি প্রত্যেকে সমান এবং সেই আধান দুটির মান হবে এক ইএসইউ বা এক স্ট্যাটকুলাম এক্ষেত্রে তারা সমাধান হতে পারে অর্থাৎ প্লাস ওয়ান ইএসইউ বা ওয়ান স্ট্যাটকুলাম অথবা মাইনাস ওয়ান ইএসইউ বা মাইনাস ওয়ান স্ট্যাটকুলাম্ব হতে পারে তার সংখ্যাটা কি বললাম দুটি সমপরিমাণ আধান পরস্পর থেকে এক সেন্টিমিটার ব্যবধানে থেকে যদি একে অপরের উপর এক ডাইন পরিমাণ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাহলে তাদের প্রত্যেকের আধানের মান হবে সমান এবং সেই মান হবে এক ইএসইউ বা এক স্ট্যাটকুলম এটি হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে ইএসইউ বা স্ট্যাটকুলম্বের সংজ্ঞা এবং কিভাবে আসলো সেটাও গাণিতিকভাবে বললাম এবার আসছি এসআই পদ্ধতিতে যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হবে এসআই পদ্ধতিতে তোমরা অনেকেই জানো বেশিরভাগরাই জানো যে আধানের একক হচ্ছে কুলাম পুরো নামে পুরো লিখতে পারো অথবা শুধু সি দিয়ে লিখতে পারো তো আমাদের এখন জানতে হবে যে এক কুলাম কাকে বলে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি যে কুলম্বের সূত্র অনুসারে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার শূন্য মাধ্যম বা বায়ো মাধ্যমে এখানে লিখে নিই আমি তোমরা মনে মনে বুঝে নাও বা খাতায় লেখার সময় লিখে নেবে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যমে এখানে লিখেছিলাম এখানে লিখতে কোনোভাবে মিস করে গেছি তো ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটা শূন্য মাধ্যম বা বায়ো মাধ্যমের ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্রের রূপ এসআই পদ্ধতিতে এবার আমরা সবাই জানি যে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট এর মান মানে শূন্য মাধ্যমে এই রাশিটির মান নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ান নাইন তাহলে আমি এই সমীকরণের জায়গায় মান বসালাম এফ ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ান নাইন ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নটের জায়গায় ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এইবার আমাকে সংজ্ঞা দিতে হবে যে কিউ কি করে এক কুলম হয় তো এটা করতে গেলে পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে যে আগের মতন এফ এর জায়গায় ওয়ান ডাইন মানে এখানে ওয়ান নিউটন নিলে নিলে হবে না কেন কারণ আগের ক্ষেত্রে এখানে ধ্রুবকটা এক ছিল কিন্তু এখানে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন থাকায় এফ এর মান আমাকে নিতে হবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন দূরত্বকে আগের মতনই এক সেন্টিমিটারের জায়গায় এক মিটার নেব তাহলেই দেখো এখন কেবলমাত্র খুব সহজে অন্যভাবেও হতে পারে কিন্তু খুব সহজে কিউ ওয়ান কিউ টুকে সেম ধরে কিউ ওয়ান কিউ টুর মান সেম ধরে সেই রাশিটির মান আমরা ওয়ান পেতে পারি ওয়ান বা প্লাস মাইনাস ওয়ান পেতে পারি তাই জন্য আমরা বল নিয়েছি কত নাইন ইন্টু টেন টু ওয়ান নাইন নিউটন আর এর মান যদি ওয়ান মিটার হয় এসআই পদ্ধতির জন্য এরকমভাবে একক নেওয়া হচ্ছে এবং কিউ ওয়ান কিউ টু ইকুয়াল যদি কিউ হয় আগের মতনই তাহলে আমরা এই সমীকরণে বা এই সমীকরণে মান বসিয়ে দিলে দেখতে পাবো কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান কিউ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান একক হবে কুলাম তাহলে এর ভাষাটা কী হবে এক কুলম্বের সংজ্ঞাটা দেবো কী করে ভাষাটা হবে এরকম যে দুটি সমপরিমাণ আধান পরস্পর পরস্পর থেকে এক মিটার দূরত্ব থেকে দুটি সমপরিমাণ আধান পরস্পর পরস্পর থেকে এক মিটার ব্যবধানে থেকে যদি একে অপরের উপর নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন পরিমাণ আকর্ষক বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাহলে তাদের প্রত্যেকটি আধানের মান হবে এক কুলম সেটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে এই গেল কুলম এর সংজ্ঞা এবার আমরা যে আজকের শেষ আলোচনায় উপস্থিত হব সেটা হচ্ছে কুলম্বের সূত্রে সীমাবদ্ধতা কুলম্বের সূত্রে সীমাবদ্ধ এরকম ভালো করে শুনবে এখানে বেশ কিছু নতুন জিনিস শুনতে পাবে কুলম্বের সূত্রে সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ কুলম্বের সূত্র কি সবসময় প্রযোজ্য নাকি এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে কুলম্বের সূত্র কাজ করে না এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যায় কিন্তু আমি মোটামুটি তোমাদের স্তরের ক্লাস টুয়েলভের হিসাবে তিনটে মতো পয়েন্ট আমি তৈরি করেছি তো তিনটে মতো পয়েন্ট আলোচনা করছি এই তিনটে লিখলেই যথেষ্ট দুটো লিখলেই হবে তিনটেও তো লিখলে আরও ভালো প্রথম পয়েন্ট বিন্দু আধান ছাড়া বিস্তৃত আধানের বা বিস্তৃত আধান বন্টনের ক্ষেত্রে এটা ঠিকভাবে প্রযোজ্য নয় কুলম্বের সূত্র কিন্তু বিন্দু আধানের ক্ষেত্রে কাজ করে যেমন সূত্রে বইতে যখন পড়বে দেখবে বিন্দু আধান লেখা আছে পয়েন্ট চার্জ কিন্তু চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র ঠিকভাবে প্রযোজ্য নয় মানে অর্থাৎ কুলম্বের সূত্রকে প্রয়োগ করাটা একটু জটিল হবে একটু অন্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে আলোচনা এখানে করা সম্ভব না কিন্তু এইটা বলতে পারি যে কেন বিস্তৃত আধানের ক্ষেত্রে ঠিকভাবে প্রযোজ্য হয় না বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় আমি এখানে একটা ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি তোমরা দেখো 
ধরো এটা একটা বিন্দু আধান মাইনাস কিউ টু চার্জ ভালো করে শুনবে মাইনাস কিউ টু চার্জ আর এটা একটা বিস্তৃত আধান একটা বৃত্তের মতো তার পরিধি আমরা জানি আধান বাইরের পৃষ্ঠে থাকে তো তার পরিধিষ্ট জায়গায় প্লাস 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 আধান আছে মোট আধান যা আছে সেই আধানের পরিমাণ হচ্ছে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ ওয়ান এবং তোমরা জানো যেমন ভরের একটা কেন্দ্র হয় তেমনি যেহেতু এটা বৃত্তাকার আমরা ধরে নিয়েছি বৃত্তাকার বোঝানোর সুবিধার্থে তো বৃত্তাকার এইরকম একটা কোনো একটা পরিধি পরিবাহীর পরিধির উপরে আধানগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফলত এই আধানের কেন্দ্র কোনটা হবে তার কেন্দ্রই অর্থাৎ বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দুই হবে স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ এই প্লাস কিউ ওয়ান আধান ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও সেটা কিন্তু ধরে নেওয়া যায় যে আধানটা কোথায় আছে না কেন্দ্রে অবস্থান করছে আমরা গাণিতিক কারণে আমরা কেন্দ্রে ধরে নিতে পারি এখন বক্তব্য হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি কুলম্বের সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই কেন্দ্র থেকে এই প্লাস কিউ ওয়ান থেকে এই মাইনাস কিউ টু এর কেন্দ্র দুটির মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে আর ধরে নিচ্ছি তাহলে সহজে আমরা কুলম্বের সূত্র সিজিএসএ বা এসআইতে যে কোনো প্রয়োগ করতে পারি আর এর মান জানলে কিন্তু সমস্যা কি হবে যেহেতু এটা একটা বিস্তৃত আধান বন্টন এই মাইনাস কিউ টু যখন এর কাছে বা এর আশেপাশে আছে মোটামুটি আর দূরত্বে আছে তাহলে এই মাইনাস আধানের প্রভাবে এই প্লাস আধানগুলো তারা কিন্তু আকর্ষিত হবে ফলত যেটা হবে এই প্লাস আধানগুলো যারা এই দূরের দিকে আছে এবং যারা কাছে আছে সবাই কিন্তু যেন এদিকে শিফট করার একটা টেন্ডেন্সি দেখাবে অনেকে বলতে পারে স্যার এটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে না আধান শিফট করতে পারে কুপরিবাহীর ক্ষেত্রে কি করে হবে আসলে ঠিক এটা আধান শিফট করা নয় এটা বুঝতে গেলে আরও ফিজিক্স পড়লে আমরা এই ক্লাস টুয়েলভ আরও যত এগো বুঝতে পারবো এটাকে বলা হয় পোলারাইজেশান অর্থাৎ একটা পোলারিটি তৈরি হবে যে এই প্লাস আধানগুলি যেন এর দিকে একটা পোল বা পোলারাইজেশানের সম্মুখীন হবে ফলে তারা যেন এই দিকে একটু একটু যেন বায়াসড হয়ে যাবে ওয়ার্ডটা বলা যেতে পারে বায়াসড হয়ে যাবে ফলে এর ফলে কি হবে এরা যেমন চারিদিকে সুষম হবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকার ফলে আধান কেন্দ্রটা মাঝখানে ছিল সেন্টারে ছিল যখন তারা এই মাইনাসের প্রভাবে বায়াসড হয়ে যাচ্ছে এই দিকে অর্থাৎ কাছের দিকে চলে আসবে মাইনাস কিউ টু এর ফলত এই কিউ ওয়ান আধানটা কিন্তু আর সেন্টারটাতে অবস্থান করবে না চারিদিকে সুষমভাবে থাকার ফলে সেই ভর কেন্দ্রের মতন একটা কনসেপ্ট সেটা মাঝখানে থাকে কিন্তু যদি এগুলো শিফট করে যায় এই সাইডের দিকে তো স্বাভাবিকভাবে এই প্লাস আধানটাও যেন এই রকম জায়গায় একটা শিফট করে যাওয়ার টেন্ডেন্সি দেখাবে কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই প্লাসগুলো এই দিকে যদি একটু বায়াসড হয় তাহলে এই বিন্দুটাতে আর না থেকে এর কেন্দ্র আধান কেন্দ্রটা যেন শিফটেড হবে এই দিকে তাহলে কি হবে তখনই আর এর মান কিন্তু কমে যাবে আবার যদি এটা প্লাস হতো তাহলে এই প্লাস আধানগুলো কিন্তু এদিকে একটু যেন বায়াসড হয়ে যেত তার ফলে এই সেন্টারে প্লাস কিউ ওয়ান না হয়ে যেন এদিকে একটু শিফট হয়ে যেত তখন আর এর মান বেড়ে যেত তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আর এর মান যেহেতু ঠিকঠাক নির্ধারণ করা যাবে না তাই কুলম্বের সূত্র এখানে ঠিকভাবে প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম ভাবে কুলম্বের সূত্রের থেকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল এর মান নির্ধারণ এক এক রকম হবে উত্তর এক এক রকম বেরোবে সেই কারণে আমরা বলতে পারি বিস্তৃত আধান বন্টনের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় দুই নম্বর হচ্ছে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়ে ডিটেলস আলোচনাও এখন সম্ভব না যতটুকু সম্ভব ততটুকু বলেছি পরেরটা পরে আলোচিত হবে যে স্থির আধান ছাড়া গতিশীল আধানের ক্ষেত্রে কিন্তু কুলম্বের সূত্র ঠিকভাবে প্রযোজ্য নয় কেন আধান যদি গতিশীল হয় আধান যদি গতিশীল হয় পরে জানতে পারবে যখন ম্যাগনেটিজম পড়বে যে আধান যদি গতিশীল হয় একটা মুভিং চার্জ সে কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারে অর্থাৎ গতিশীল আধান সে কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করার ক্ষমতা রাখে মনে রাখবে আধান মানেই সে জন্মসূত্রেই এভাবে যদি আমি একটু বলেই বোঝানোর জন্য যে আধান মানেই সে জন্মসূত্রে তরিৎ ক্ষেত্র সৃষ্টির অধিকারী এই তরিৎ ক্ষেত্র কি আগামী দিন আলোচনা হবে আমি বললাম গত আগামী দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা শুরু হবে তো যে কোনো আধান সে কিন্তু তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে জন্মসূত্রেই তরিৎ ক্ষেত্র কি আপাতত ধরে নিতে পারো একটা মাকর্ষা যেমন তার চারিদিকে মাকর্ষার জাল তৈরি করে রাখে সেই রকম আধান যেন তার চারিদিকে তার জাল ছিটিয়ে রেখেছে জাল ছড়িয়ে রেখেছে 
যার মধ্যে অন্য কোনো পোকামাকড় আসলেই সে তাকে আটকে ফেলবে তার উপর প্রভাব ফেলবে সেই রকম আমরা বলতে পারি যে কোনো আধান কিন্তু জন্মসূত্রেই মানে সৃষ্টি যেহেতু তার আধান আছে যে কোনো চার্জ পার্টিকেল যেহেতু তার চার্জ আছে তাই সে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরির অধিকারী কিন্তু যদি সে গতিশীল হয় ছুটতে থাকে তাহলে সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারে স্থির অবস্থায় কিন্তু সে চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারে না এ বিষয়ে অনেকের কাছে এখন খটকা লাগবে আমি জানি তবে যেটুকু বলছি মনে রাখো এইটুকুই সর্বোচ্চ বলা যায় এখন কারণ কি এখন চুম্বকত্ব সম্বন্ধে বলার সুযোগ নেই পরে হবে তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো আশা করি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এটুকুই বলি যে স্থির আধানটাই তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি করে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে কখন যখন আধান গতিশীল হয় এখন যদি গতিশীল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডে তো কুলম্বের সূত্র খাটে না তার মানে বলতে পারা যায় যে স্থির আধানেতেই কুলম্বের সূত্র ঠিক ঠিক খাটে গতিশীল হলে সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে বলতে পারি ডিফিকাল্টি তৈরি হবে কারণ সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রসঙ্গ চলে আসবে স্থির তরিৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ তরিৎ ক্ষেত্র তো তৈরি হবেই তার সঙ্গে ম্যাগনেটিক এখানে কিন্তু কেউ ভুল বুঝো না যে গতিশীল হলে স্থির তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি করে না আধান তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি করে না আধান সবসময় তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি করে সে স্থির হোক বা গতিশীল হোক স্থির হলে শুধু তরিৎ ক্ষেত্রই তৈরি করে গতিশীল হলে তরিৎ ক্ষেত্র সঙ্গে সঙ্গে নতুন চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে বোথ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুটোই তৈরি করতে পারে সেক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্রের আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা বা ডিফিকাল্টি আসে তাই আমরা সহজে আপাতত বলতে পারি স্থির আধানের ক্ষেত্রেই কুলম্বের সূত্র ঠিকঠাকভাবে অ্যাপ্লিকেবল করা যেতে পারে গতিশীল হলে একটু জোর ডিফিকাল্টি আসবে তাই ঠিকভাবে প্রযোজ্য নয় আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে কারো যদি অসুবিধা থাকে কমেন্ট করবে তিন নম্বর পয়েন্ট দুটি আধানের মধ্যে দূরত্ব টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার বা তার থেকে কম হলেও এটা প্রয়োগ করা যাবে না কি বলছি দূরত্বের মান যদি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার বা তার থেকে কম অর্থাৎ নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের যা দূরত্ব সেই নিউক্লিয়াসের দূরত্বের থেকেও যদি নিউক্লিয়াসের যা ডাইমেনশান তার থেকে বা তার মতো যদি হয় বা তার থেকেও যদি ছোট হয়ে যায় জায়গাটা সেখানে কিন্তু দুটো আধান কাজ করলে তাদের মধ্যে স্থির তরিৎ আকর্ষণ বলে ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র কাজ করে না অনেকে বলতে পারে তাহলে স্যার নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটন 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 নিউট্রন এদের মধ্যে কি বল কাজ করে মনে রাখবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা সেখানে যে কাজ করে নিউক্লিয় বল বা নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউক্লিয়াসের মধ্যে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ ফোর্স সবচেয়ে ডমিনেটিং ফোর্স সেখানে কুলম্বের সূত্রের এই স্থির তরিৎ আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে না সেখানে নিউক্লিয় বলের নিয়মকানুন প্রযোজ্য হয় কুলম্বের সূত্রের নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে না তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি তিনটে সীমাবদ্ধতা আরও কিছু বের করা যেতে পারে তবে যথেষ্ট এই তিনটেই তোমরা এই তিনটেই ভালো করে মনে রেখো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো যদি তোমাদের কাজের মনে হয় চ্যানেলটাকে আজকে এই অবধি গুড বাই